，老外疑惑为啥在中国吃饭不用给小费？吃完饭不用给小费是一个什么样的体验呢？对于所有的中国人来说，还有对于生活在中国的老外来说，这是一个非常正常的事情。但是世界上所有的地方都是这样子吗？我们欧洲那边，我们德国那边需要给消费吗？一半给多少呢？为什么要给？还有最重要的，我们德国人对这个事情有什么看法呢？今天我就准备给你们分享一下，但是如果你们还不认识我的话，欢迎来看一下今天的视频。我的名字叫 Marky， 我在哪呢？我在四川成都。开始之前，我想问一下你们，我的朋友们，在中国这边有地方要给小费吗？吃饭之后买单的时候要给小费吗？你们有遇到过吗？有的话，你们在评论区里面跟我说一下，是一个什么样的地方，要给多少，然后你们的感受是什么？如果你们准备好了的话，那咱们就直接开始今天的分享。没错，我的朋友们 ，Marky 又来了。<笑>刚才已经把今天的健身任务完成了，哇，这几天练得太累了，但是也非常爽。然后现在已经是晚上了，练完了之后必须要吃一个非常好的东西，所以刚好今天的话题非常适合去吃羊肉了。成都这边真的很难找到一个非常正宗的蒙古菜，但是 Marky 肯定晓得一个非常好的地方。今天我带你们去试一下，吃一下，然后吃个好东西的话，这个羊肉的话肯定不能一个人吃。所以说今天，哎呀，哎呀，谁呀？你又来了，对，又见到你了，<笑>吃羊肉都能见到你啊！今天健身大哥又来了，因为很多朋友们在视频评论里面说他们。想见到健身大哥，真的吗？所以有，真的，真的来了。他们想你喽，所以他今天就一起去吃个羊肉。赶紧带我们去吃羊肉吧。啊，饿了吗？饿了，刚刚进完吃。Go。上次我们还在西雪山一起吃三文鱼，那个时候也吃的非常好。但是今天就要吃羊肉了，真的是成都这边好吃的东西太多了，每天吃个好吃的东西都要吃好几天，感觉<笑>是不是嘛？还有兔子，下次可以去吃一下兔子。兔子，兔子，好，兔子我们在德国我们也要吃啊。你们那边也吃兔子啊？我们吃兔子，但是不是特别多。哇，这里晚上好热闹啊！哈哈，好多吃的。啊哦，到了蒙古烧烤，到了，进去吧，口水都流出来了。外面还是很正宗啊。Yes。哇，声音有点好。有位置吗？两两位有位置吗？两位刚好腾出一个人啊，正好正好。Perfect， 这边的环境还可以哈，很有意思的。哇，现在已经非常热了，然后我们的羊肉上来了，你们看一下今天八点和健身大哥吃啥子东西？还有啥子吃的？两个烤包子，两个烤包子啊，这个就很香了、哦。这个你看还冒着油的，羊排，对，羊排。铁力士，还有这个，这个是什么豆腐？这个是，呃，对，炸的豆腐，炸的豆腐皮，然后现切的羊肉，现切的羊肉，对。然后要到这个里面烤是吧？猪骨不是烤啊，猪。然后还有一个羊肉串没有上来。啊，先把这个羊肉下了吧，煮一下。现在给试一下，这个煮好了，这个看起来就非常新鲜，羊肉。嗯，你没有打蘸料吗？不一样，是原汁原味的是吗？羊肉的味道就很好，怎么样？非常不错。再来这个萝卜，然后现在再吃一个正宗的羊肉串儿。嗯，用这个红豆，好不好？太好了，羊肉串怎么样？太香了，太香了。有没有上次的好？哦，比上次要大块一些，还大一些，切的要大一些。然后这个烤包子也是一个很好的东西，好，好，然后然后这一个，它里面装了洋葱，然后羊肉，还有土豆，来嘛，嗯，嗯，太香了。但是现在最重要的一个来了，这个烤羊排有没有内蒙古那边好吃呢？咱们来试一下。嗯
包子还是两包菜包子还是两包菜包子还是两包菜包子还是两包菜包子还是两包菜包子还是两包菜包子还是两包菜包子还是两包菜包子还是两包菜包子还是两包菜包子还是两包菜包子还是两包菜包子还是
，成都三三九，回家的路上。朋友们，马铁到家了。现在时间也不早了，但是今天晚上过得非常不错，去锻炼了，然后吃了一个非常美味的晚饭，吃了羊肉，马铁最喜欢的。这一家羊肉真的很好吃。如果说你们在成都，你们很喜欢吃羊肉，想去试一下，那你们可以在评论里面跟我说一下，或者发私信，我就跟你们说一下这个地方的地址在哪里。然后今天我们就了解到了为什么中国这边没有这个给小费的习惯，我觉得还是非常有意思。因为在我们德国那边，确实是大部分的地方都要求都应该给小费。当然，如果说你不给也没有太大的问题，但是大部分的人还是会给，而且要给的也不少。我刚才也跟你们说过，大概你的总小费的百分之二十就是要给服务员额外的加上。那么现在今天还剩下一个。最后一个问题 m a r k e 作为一个德国人，在德国出生长大的一个人，来到中国这边之后，发现这边的餐厅里面不需要给小费，是一个什么样的体验？是一个什么样的感觉呢？<笑>我都觉得可能都不用说了，你们可能已经猜到了。m a r k e 觉得太好了，我觉得非常爽，因为在德国，因为这个事情。经常会导致一些不太好的情况，一些矛盾。有的时候你钱没有带够，你不好意思不给，或者说你用信用卡或者银行卡或者手机支付，呃，去给钱，你怎么给消费呢？很困难的，很麻烦的。然后每一次你吃完了之后，你像买单的时候，你还要想一下，你还要在脑袋里面算一下，哎呀，我到底应该给多少钱呢？给多少小费呢？然后你算错了，你就会觉得很尴尬；你算多了，你就亏了。所以说，我们德国人虽然说能接受这个东西，毕竟我们一直都有一个这样的习惯，但是我们大部分的，特别是年轻人，我们就会觉得，哎呀，好麻烦哦这个事儿。所以在中国这边不用给了 ，Mark 觉得真的是太方便了，太好了。当然，对于我们德国那边的服务员来说，就是一个非常好的事情，因为这个相当于是一个额外的收入。就比如说，你在德国当一个服务员，能挣一万块钱，有的时候你做的非常好的话，你的中共的工资可能可以达到两万，因为还有一万就是这个额外的小费的这个钱。哈哈，但是我的朋友们，现在给你们了。今天有两个问题。第一个问题，如果让你们去德国当服务员，你们知道有这么多小费，你们愿意吗？<笑>还有一个就是，你们觉得在中国这边不用给消费是一个非常好的事情吗？还是说我们德国那边每次吃完了，享受的一个服务都应该给小费？你们觉得哪一种更好一点呢？请你们在评论里面跟马克说一下。今天的分享就要结束了，马克要去睡觉了，笑话我的羊肉。当然，我很希望今天的视频你们觉得拍的还不错，今天的话题也还可以，比较有意思。如果是这样的话，那我希望你们可以帮我点个赞，帮助一下马克，关注一下马克。当然，我也非常开心的。朋友们，我想邀请你们在下一期视频再过来看一下马克要去哪里耍。